মন সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরী সুন্দরী পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবারকাত প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমরা ফিরে এলাম ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরোধীর পর আমাদের সবার প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা উইথ এন টিভিতে আশা করি আপনারা সবাই টিভি সেটের সামনে আছেন এবং দেখতেছেন আমাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা তো ভাই বোনেরা চলুন আমাদের সাথে হাতে অনেকগুলো প্রশ্ন রয়েছে এগুলোর উত্তর ইনশাল্লাহ আমাদের মহাদেব শাহ হুজুরের কাছ থেকে শোনার চেষ্টা করি হুজুর আমাদের বিরতির পূর্বে এক বোনের প্রশ্ন ছিল দুরু যে থুনা জিনা এটা কোন সময় বা কী কী কারণেই পড়তে হয় দুরুদের থুনার জিনা এটা ফজিলতপূর্ণ একটি দুরুদ যে দুরুদটা একজন বুজুর্গের থেকে প্রাপ্ত এই দুরুদের থুনার জিনা একজন মানুষ মুসিবতের সময় পড়লে এটার দ্বারা বহুত উপকার পাওয়া যায় এবং এটা পড়ার কোনো সময় নির্ধারণ নেই এখন মানুষ যে কোনো সময় তার ইচ্ছা মতো যে কোনো সময় এই দুরুদ শরীরটা পড়তে পারেন বা কোনো সময় যে আপনার যদি মনে হয় ডেইলি একবার পড়বেন ওর প্রতি নমাজের পরে একবার পড়বেন এটা কোনো জরুরি বিষয় নয় অথবা যে কোনো সময় আপনার ইচ্ছা মতো পড়তে পারবে এটা কোনো দৌড়া বাঁধা কোনো নিয়ম এটার জন্য নেই জাকাল্লাহ আমাদের এক বাইর প্রশ্ন ছিল জানা যান নমাজে কি সুরা ফাতেহা পড়তে হয় কি না জানা যান নমাজে সুরে ফাতেহা পড়ার কোনো দরকার নেই সুরে কেবল সানা পড়লে হয় সুবানা কাল্লাহ রেহাম দেখা দিয়ে যে এই দোয়া পড়লে হয় যদি সময় থাকে আর কেউ সুরে ফাতেহা পড়ে ফেলে কোনো অসুবিধা নেই আমাদের এক খোলার বোনের প্রশ্ন ছিল ওনার বাবা রিসেন্টলি মারা গেছেন আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেন ওনাদেরকে ধৈর্য ধরার তফিক দান করুন বাবাকে যেন জান্নাত নসিব করুন প্রশ্ন ছিল এরকম যে উনি তো মারা গেছেন তো এখন কি উনাদেরকে মানে দেখতে পারেন কি না বা ওনাদের খাস কর্ম এগুলো কি রকম প্রথমত প্রথমত বোন আপনি সুন্দর একটি মন্তব্য করেছেন যে আপনার আব্বা আপনাদের জন্য বহু দোয়া করেছেন অবশ্যই সব মা বাপই তার সন্তানের জন্য দোয়া করে কিন্তু কিছু কিছু মা বাপ আছে তাদের দোয়া বোঝা যায় যে তারা নিশ্চয়ই সন্তানদের জন্য দোয়া করতেছেন আমরা তো গাফলতিতে থাকি সন্তানদের জন্য দোয়া করি না মনে করি এমনি চলতেছে সব মা বাপের উচিত তার সন্তানের ভবিষ্যতের ভালোর জন্য দোয়া করা যাই হোক আপনারা সবচাইতে বেশি ভাগ্যবান যেহেতু উত্তম একজন পিতা পেয়েছিলেন আমার মনে হয় উনিও ভাগ্যবান যেহেতু আপনাদের মতো সন্তান রেখে গিয়েছেন আপনারা অবশ্যই ওনার জন্য দোয়া করতেছেন আপনি হানড্রেড পারসেন্ট শিওর থাকবেন আপনি যখন থানের জন্য কোনো দোয়া করেন অথবা কোনো নেকির কাজ করেন তখন সাথে সারে ফিরিস্তারা ওনার সামনে নিয়ে আপনার নাম বলে যে আমার ও আপনার অমুক সন্তান আপনাকে এই হাদিয়া দিয়েছে এটা হাদিস শরীফে রয়েছে এবং এটা আমরা হানড্রেড পারসেন্ট শিওর এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনি যদি নেক কাজ করেন ভালো কাজ করেন তাহলে কিন্তু মাতা পিতারা খবরে তাকে দেখতে পারেন এবং তাদেরকে তাদের সামনে তাদের আওলাদের অবস্থা তুলে ধরা হয় এবং তারা খুশি থাকেন যে আমাদের আওলাদেরা ভালো কাজ করতেছে আর যদি মন্দ কাজ করে তাও তুলে ধরা হয় এবং তারা অসন্তুষ্ট হন যে আমাদের আওলাদেরা মন্দ কাজ করতেছে সুতরাং আপনারা যত ভালো কাজ করবেন ততই আপনার মাতা পিতার জন্য ভালো এবং সবচেয়ে বেশি ভালো দেখেন যদি আপনার মাতা পিতা কোনো উপদেশ করে যান যেমন তোমরা নমাজ পড়িও যে ভালো কাজ করিও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকিও তা আপনি যখন বল মনে মনে করবেন যে আমার মাতা পিতা তো আমাকে নিষেধ করতেন এই কাজ না করার জন্য এবং বলতেন এই কাজ করার জন্য তা আপনি যখন এই কাজ করবেন যেহেতু তিনি আপনাকে উপদেশ দিয়েছেন সাথে সাথে আপনার সোয়াব দেওয়া হবে এই পরিমাণ সোয়াব আপনার মাতা পিতার আমলেও নিয়ে দেওয়া হবে তারা যদি আপনাকে নিষেধ দেন যে বাবা এই কাজ করিও না সেই কাজ ভালো নয় সেই কাজ খারাপ এবং আপনি যদি মনে করেন তাদের উপদেশ মেনে যদি আপনি মন্দ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখেন এই গুণা থেকে বাসার যে সোয়াব এই সোয়াবের একটা আপনি অংশ পাইবেন এবং সমপরিমাণ অংশ তাদের আমল নমায়ও দেওয়া হবে বহু বড় একটি জিনিস আল্লাহ তালা আপনাদের নেক কাজকে কবুল করুন আপনাদের আব্বাকে যেন আল্লাহ যেন আপনি সেভ করেন আমরা দোয়া করি জাকাল্লাহ আমাদের সাথে খোলা রয়েছেন দেখি কে সাথে রয়েছেন আমাদের আসসালামু আলাইকুম আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি যে আপনার প্রশ্নটা করুন ভাই জি হ্যাঁ 
আমি একচুয়ালি জানতে চাইলাম যে নবীর বড় সুন্নত যে দাড়ির সুন্নতটা কতটুকু রাখা এবং কিভাবে রাখা এবং এটা রাখার তার फायदाটা কি এবং না রাখার তার ক্ষতিটা কি একটু সম্বন্ধে যদি হুজুর আমাকে বুঝিয়ে বলতেন তাহলে আমি সেই দিকে একটু অগ্রসর হইতাম আর কি ইনশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ ভাই আপনার সুন্দর প্রশ্নের জন্য ইনশাআল্লাহ হুজুর এই বিষয়ে আলোচনা করবেন পরবর্তী কল আসসালামু আলাইকুম কলার কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন ইসলাম জাজাকাল্লাহ ভাই আপনাকে অনেক সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য আপনি আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন ইনশাআল্লাহ আমাদের মুহাদ্দিস সাহেবের উত্তর দিবেন নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামুকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আমি আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনাদের কাছে জি প্রশ্ন করুন আমি অনেক সময় নামাজ আমার বয়সের জন্য নামাজ পড়তে পড়তে ভুলে যাই যেমন ধরেন দুই প্রথম চার রাকাত নামাজে দুই রাকাত নামাজ পড়ার পর আর তাই এত পড়তে হবে তাসাউদ সেটা ভুলে যে একদম দাঁড়া যায় আবার চার রাকাত পুরো কমপ্লিট পড়ে ফেলি তারপরে আবার মনে করে যা শুধু তাসাউত পরে ডান দিকে সালাম ফিরব কিন্তু সেটা ভুলে যাই ভুলে যাই তো সেই জন্য একবার পুরা মানে তাসাহুত দরুদ শরীফ দোয়া মাছরা সব পরে আবার তখন দুই দিকে সালাম ফিরি এখন কি আমার কি নামাজটা নতুন করে পড়তে হবে নাকি प्रश्नुम পরবর্তী কলার যে প্রশ্নটা করুন ভালো আছেন নি আপনার আজিজন আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি আপনি ভালো আছেন আছি আল্লাহ রে কোন ভালো আমার দুইটা প্রশ্ন আছে নি ও সুলোর মাঝে নে খালা কালা দেন ই কালা দিলে নামাজ ওই বনি হন তা কই বা বিকি নি আর মানুষ বিফদ হলে দোয়া বনে হয় কোন দোয়াটা হলে বালায় হন তা হুজি রে কই আর আমরা জানি আমরা যে হুম বুল <laughs> আমাদের এই পর্বের প্রথম কলার বাইর প্রশ্ন ছিল যে দাঁড়ি রাখা নবেজি শূন্য বা এই বিষয়ে কিরকম দাঁড়ি রাখবেন বা নবেজি কিরকম বলেছেন দাঁড়ি রাখার জন্য সমস্ত আম্বিয়াকের আমাদের সুন্নত আদম আলাই সাল্লাম থেকে নিয়ে সব নবীদের দাড়ি ছিল এবং সব বড় বড় মানুষদের দাড়ি সব সময় ছিল সুতরাং দাঁড়ি রাখার সুন্নত এবং যেহেতু একটা শেয়ারে ইসলাম এই হিসাবে দা ওয়াজিবের সমপর্যায়ের এবং দাঁড়ি রাখার পরিমাণের ব্যাপারে আমাদের বিভিন্ন মজহবে বিভিন্ন ধরনের একটা প্রথমত দাঁড়ি রাখলেই তার ওয়াজিব আদায় হয়ে যায় পরিমাণ নিয়ে কেহ কেহ আলোচনা করেছেন কোনো কোনো মজহবে আমাদের হানাফি মজহবের মধ্যে দাঁড়ি যতটুকু আছে ততটুকু সম্পূর্ণ রেখা অথবা কেবলমাত্র সোয়াল যে এই যে হাড্ডি এই হাড্ডির দাগ পরিমাণ 
রেখে দিলেই ওয়াজিব এবং সুন্নত আদায় হয়ে যায় এবং আমাদের হানাফি মজহাব মতো একমুট ধরা যায় এই পরিমাণ রাখা সাফি বা অন্যান্য আইমায়কেরাম তারা কেবল দাড়ির দাগ দেখলেই চলে অতটুকু রায় দিয়েছেন এটা হচ্ছে রেহাদ শরীফের আলোকে বিভিন্নতা কিন্তু যে কোনোভাবে দাঁড়ি রাখলে তার ওয়াজিব এবং সুন্নটা আদায় হয়ে যায় জেসাকাল্লাহ আশা করি ভাই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এদিকে আমল করার তৌফিক দান করুন আমাদের আরেক পায়ের প্রশ্ন ছিল হাজবেন্ড ওয়াইফ যদি সেপারেট থাকেন তারপরে কোনো কারণে যদি হাজবেন্ড বা ওয়াইফ যদি এটাকে ড্রাগ ইন করেন যে লম্বা করেন ডিভোর্স দিতে চান না বা এটার জন্য অসুবিধাতে ফেলানোর জন্য ইসলামে কি কোনো কিছু আছে যে সার্টেন টাইম হয়ে গেলে এটা অটোমেটিক ডিভোর্স হয়ে যায় এখানে আল্লাহ তালা আমাদেরকে শরীয়তে মাস আল্লাহ দিয়েছেন এবং কিছু নসিহতও আল্লাহ তালা করেছেন মাসালা হলো হাজবেন্ড অ্যান্ড ওয়াইফ যতদিন তারা আলাদা থাকুন না কেন কোনো দিন অটোমেটিক তালাক বলতে কিছু নেই অটোমেটিক মোটেই তালাক হয় না যেমন জামেলার কারণে অথবা বিদেশ চলে যাওয়ার কারণে অথবা উভয়ে রাগ ঘুষা করে দুইজন দুই স্থানে থাকতেছেন এখন কোনো অবস্থাতেই অটোমেটিক তালাক বলতে কিছু নেই যে অটোমেটিক তালাক হয়ে যাবে পঞ্চাশ দিন বা চাল্লিশ দিন বা তিন মাস থাকলে তালাক হয়ে যাবে এ ধরনের কোনো মশলা নেই দ্বিতীয়ত যদি স্বামী স্ত্রী বনাবনি হয় না তাহলে উভয়েরই অধিকার রয়েছে আল্লাহ তালা তালাক দিয়েছেন আল্লাহ তালার সবচেয়ে নিকৃষ্ট জিনিস হলো তালাক তালাক আল্লাহ তালা পছন্দ করে না কিন্তু যেহেতু শরীয়তের আইন দেওয়া হয়েছে যেমন উভয় মানুষ তাদের বনাবনি হচ্ছে না তাদের জীবনটা অসহনীয় হয়ে যাওয়া অথবা গড় একটি কারাগারের মতো হয়ে যাওয়ার থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তালা তালাকের বিধান দিয়েছেন সুতরাং কোনো পুরুষ যদি অসন্তুষ্ট সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায় সে তার স্ত্রীকে নিয়ম মতো তালাক দেওয়ার অধিকার রাখে সাথে সাথে কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীর প্রতি এত অসন্তুষ্ট হয় যে তার জীবন চাল পরিচালনা করা হয় তার জন্য অসম্ভব হয়ে যায় তারও অধিকার রয়েছে সে স্বামীর থেকে বিদায় নেওয়া আল্লাহ তালা সবাইকে সুন্দরভাবে অধিকার দিয়েছেন কিন্তু কোনো স্বামী আমরা প্রায় লক্ষ্য করি যে কোনো স্বামী যদি তার স্ত্রীকে যেমন সে স্ত্রী চলে গেছে তার অসন্তুষ্ট হয়ে বা সেও অসন্তুষ্ট উভয় উভয়কে চাইতেছেন না আর আলাদা থাকতেছেন এখন সে তার শয়তানে মমনোভাব নিয়ে যে উনাকে আমি তালাকও দিব না আনব না লটকিয়ে রাখব এটা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে স্বামীর জন্য হারাম হয়তো আপনি বিষয়টা মিটমাট করবেন স্ত্রীর সাথে আপনি সমঝোতা করে আর বার সংসার করবেন এটাই ভালো এটাই সবচাইতে উত্তম যদি সমঝোতা না হয় এবং মিটমাট না হয় তাহলে আপনি এই নিয়তে যে তাকে আমি লটকিয়ে রাখি তালাকও দিব না আনবো না এই ধর নিয়তে লটকিয়ে রাখা সম্পূর্ণরূপে স্বামীর জন্য গুণার কাজ এবং হারাম এটা যাই না দুই দুই পন্থার মাঝে একটি সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো আল্লাহ তালা বলতেছেন যে উভয় পক্ষের মুরব্বী তারা বসে উভয়কে বুঝাইবেন বুঝাইয়ে তাদের সমঝোতা করে নেওয়া যদি সমঝোতা না হয় তাহলে লটকিয়ে না রেখে তাদেরকে তালাক দিয়ে দেবো আপনি আপনার অন্য কানে বিয়া করে নেন সে তার অন্যের পছন্দ মতো অন্য কানে বিবাহ বসুক লটকিয়ে রাখা সম্পূর্ণ হারাম জাকাল্লাহ হুজুর অনেক সুন্দর করে প্রশ্নগুলো বুঝিয়ে উত্তর দেওয়ার জন্য আশা করি আমাদের ভাই বোনেরা উপকৃত হবেন আমাদের ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরোধী সময় গেছে ইনশাল্লাহ বিরোধী সময় ফিরার প্রিয় ভাই বোনেরা দেখতে দেখতে সময় হয়ে গেল আমাদের ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরোধীর আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকুন সঙ্গে থাকুন জীবন জিজ্ঞাসার এন টিভির ইনশাআল্লাহ বিজ্ঞাপন বিরতি থেকে ফেরার পর আপনাদের সাথে কথা হবে সালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরী সুন্দরী পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ 